Hello students, in the video, 11th Chemistry Unit 3, Periodic Classification of Elements, Evaluate Yourself 4, Pakapurum, Enna Ketrukangna, Slatter's Rule, Use Penny, Aluminium, Apro, Chlorine, Udaya, 3P Electrons, Udaya, Effective Nuclear Charge, Vandu Kandabudikino. Kandabudchiti, Varakudi result of which, and the rend element Udaya, Atomic Radius, Vandu Kampar Penny Pakano. முதல்ல effective nuclear charge ना नंत तेरी नो लियाम effective nuclear charge अपडिंग रहते हैं इप्पन nuclear सिर्क के अपडी नाम अंदर nucleus सुधीर electrons वंदे orbital ला revolve आईटे रुकूं अंदर वाले रुकूं बोलते हैं अंदर element ओढ़ी है कड़सी electron यंद orbital ले रुको अतंदर वंदे valence shell इंदर nucleus वंदे positive electrons वंदे negative so negative वों positive वों रुकूं बोलते हैं वो attractive force रुकूं இந்த வேலன் செல்ல இருக்கு கூடிய கடசி எலக்ட்ரான் வந்து எந்த எலவுக்கு nuclear charge வந்து feel பண்ணுதோ அதுதா வந்து effective nuclear charge அந்த மாதிரி அலுமினியத்துக்கும் chlorineக்கும் 3P orbitalல இருக்கு கூடிய எலக்ட்ரான்கு எவ்வளவு nuclear charge வந்து அது feel பண்ணும் அப்படிந்தான் கோசின் இந்த effective nuclear charge எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினாம் இது கொரு formula குட்திருக்காங்க Z minus S Z அப்படிங்கிறது atomic number S அப்படிங்கிறது வந்து screening constant சொல்வாங்க அது என்ன screening constant அப்படினாம் இப்போ இந்த nucleus வந்து எல்லா electron குடியும் வந்து ஒரு attractive force இருக்கு அந்த attractive force முலமா அந்த electron சலாமே வந்து கிட்ட வரும் nucleus கிட்ட வரும் போது இப்போ இந்த electron கிட்ட வரும் அதே மறு இந்த electron கிட்ட வரும் லியாம் அப்படி கிட்ட வரும் போது இதுவும் negative இதுவும் negative சோ ரண்டுமே வந்து repulsion ஆகும் repulsion ஆகும் போது ஒன்ன விட்ட ஒன்ன வந்து தூரப் போகும் அந்த மறு தூரப் போகும் போது இந்த nucleus வந்து இந்த electron மேல கட்டக்கு அப்போம் இந்த nucleusுக்கும் இந்த electronுக்கு நடுவில் ஒரு shield மாறி இம்த orbital இருக்கு கொடிய electrons வந்து இருக்கு இம்த effectதான் பேரு வந்து shielding effect இல்லாக screening effect இப்போம் நாம் இந்த electron கொந்து எவ்வளவு nuclear charge feel பண்ணது நாம் கண்டுபிடிக்கும் அப்படினாம் இதுக்கு முன்னாட் இருக்கு கொடிய electrons வந்து எந்த அலவுக்கு தடுக்குது இந்த attractive force இந்த electrons லாம் வந்து எந்த அலவுக்கு தடுக்குது அப்படின் calculate பொண்ணுல்லியாம் So, அது எவ்வளோ தடுக்குது அப்படிங்கிருது minus பண்ணிட்டா நமக்கு வந்து effective nuclear charge கடச்சுவுங்கிறாங்க Atomic number பிரச்சின கடையாது Aluminium கொந்து 13, Chlorine கொந்து 17 இப்போ screening constant எப்படி கண்டுபிடிக்கினும் screening constant கண்டுபிடிக்கிறுக்குதா வந்து slatter rule இருக்கு இதல detailed வந்து effective nuclear charge topicலே பார்த்துடோம் இப்போ இந்த சம்மமட்டு பாப்போம் முதல் aluminium துடியம் 3P orbital இருக்குக்குடிய electron உடிய effective nuclear charge கண்டுபிடிப்போம் முதல்ல aluminium துடிய electronic configuration எடுதிப்போம் aluminium துடிய atomic number வந்து 13 அப்போது 13 electrons இருக்கு so 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 அடுத்து step என்ன புரணோம் இதலமே grouping பண்ணும் பார்த்தோம் அதாது 1st orbital தனியாவும் 2nd தேடல தனித்தனியா எடுதுனோம் So, 1, S2, S உம் P மட்டும் நிற்றும் சேர்த்து எல்திக்கலாம் D, F வலாம் வந்துச்சு நான் தன்தினே எழுது நோன் பாத்திருக்கும் So, 1st, 2nd, 3rd வந்து இது மறு group பண்ணி எழுதிரலாம் இப்பு நாம் கண்டுப்படிக்க வேண்டிது என்னது 3P orbital, இல்லையா? 3Pல வந்து ஒரு electron தார்க்கு So, இந்த தேட orbital N நோச்சுப்போம் இதுக்கு முன்னா screening constant வந்து கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இந்த தேட orbital இந்த P electron தான் வந்து கண்டுபிடிக்கப் போரும் இருக்கிறதே ஒரு electron தான் P orbital சோ அதுக்குதான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை விட்டுடு இந்த P orbital மிச்சின் இருக்கு 2 electrons இருக்கு சோ 2 into P orbital கு போடும் போது N orbital இருக்கு குடி electrons கொந்து எவ்வள போண்ணும் n shell இருக்கு குடியதுக்கு வந்து 0.35 போன்னும் so 2 into 0.35 plus இந்த shell அத்து நருக்கு 678 இருக்கு so 8 into நாம் P orbital போடப் போரும் P orbital போடும் போது n minus 1 shell இருக்கு வந்து 0.85 so 0.85 plus 
இதில் பார்க்கும்போது ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ என் மைனஸ் த்ரீ எத்தனை இருந்தாலுமே ஒரு யூனிட் தான் ஸோ இன்ட்டு ஒன் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் டூன்னு வரும் இது வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் போடும்போது ஃபார்முலானது ஜெட் மைனஸ் எஸ் ஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து அட்டாமிக் நம்பர் தேர்ட்டீன் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் யூனிட் தான் வந்து த்ரீ பி எலக்ட்ரானுடைய எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அடுத்தது குளோரின் போடுவோம் அதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து செவன்டீன் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபைவ் இதில் வந்து ஒரு குரூப்பாக மாற்றி எழுதிப்போம் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டால் தனியாக செகண்ட் தனியாக தேர்டு தனியாக இதில் பி ஆர்பிட்டால் தான் போட போகிறோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து என் இது வந்து என் மைனஸ் ஒன் இது வந்து என் மைனஸ் டூ இதில் மொத்தம் ஏழு எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த ஏழில் ஒன்றுக்கு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ மிச்ச எவ்வளோ இருக்குது ஆறு இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு என் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னாவே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பி ஆர்பிட்டால் கண்டுபிடிக்கும் போது ப்ளஸ் இதில் வந்து எட்டு இருக்குது இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் ஆர்பிட்டாலுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் போடணும் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இன் ப்ளஸ் டூ டென் பாயிண்ட் நைன் கிடைக்கும் ஸோ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் போடும்போது அட்டாமிக் நம்பர் வந்து செவன்டீன் ஸ்க்ரீனிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து டென் பாயிண்ட் நைன் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் கிடைக்கும் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் அலுமினியம் வந்து என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் குளோரின் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இப்போது இதில் யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது குளோரின் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் குளோரின் ஈஸ் கிரேட்டர் தென் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் அலுமினியம் இப்போது இதை வச்சு ரேடியஸை வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்கிறாங்க யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் யாருக்கு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜுங்கிறது என்னது கடைசி எலக்ட்ரான் வந்து எவ்வளவு நியூக்ளியர் சார்ஜை ஃபீல் பண்ணதோ அதுதான் வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் குளோரின்க்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இருக்குது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கடைசி எலக்ட்ரானுக்கு வந்து அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதிகமாக இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் அந்த நியூக்ளியர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து தன்னை நோக்கி இழுக்குது அப்போது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிட்ட வருதுன்னு அர்த்தம் கிட்ட வர வர இப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து கிட்ட வருதுன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் அப்போ ரேடியஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியர்ஸ்க்கும் அந்த கடைசி ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ரேடியஸ் இல்லையா எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிட்ட வந்துடும் அப்போ ரேடியஸ் குறைஞ்சிரும் இது அலுமினியத்துக்கு பாருங்கள் இது கம்பேர் பண்ணும்போது எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போது ரேடியஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது குளோரின்க்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அலுமினியத்துக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரேடியஸ் ஆஃப் குளோரின் ரேடியஸ் ஆஃப் அலுமினியம்